Ndugu mtazamaji wa channel yetu ya FPCT Galilaya hapa Murusi leo tunayo furaha tumetembelewa na mtumishi wa Mungu mchungaji ambaye Mungu amekuwa akimtumia uh, kwa namna tofauti tofauti na nisipende kuongea mambo mengi sana nadhani kwanza ni mkaribishe karibu sana mchungaji na Mungu akubariki na kushukuru sana labda ningependa kujua historia kidogo mpenzi mtazamaji aweze kufahamu kwanza wewe ni ya, laba, kwa upande wa huduma umeanzaje huduma hii na historia kwa kupi ya huduma yako kwa maneno machache kabla tujaendelea nikushukuru sana historia yangu kwa ufupi ya na mshukuru Mungu mumba mbingu na nchi ambaye kwa kweli hana upendeleo iliitwa na Mungu kumtumikia nikiwa mfanyabiashara katika soko la Kigoma mjini niliitwa mwaka 1995 na mwezi wa pili tarehe 25 nikaanza kazi rasmi nikaanza kwenye kanisa moja la Kitula katika wilaya ya Kasuru baada ya hapo nilihama na kwenda kanisa moja la FPST Nyasha ni kanisa ambalo ni kijiji ambacho kiko kilomita tatu kutoka Kasuru mjini na mshukuru Mungu nikiwa hapo tumefanya kazi pamoja na watu wa Mungu na kwa kweli matokeo yanaonekana kwa mshikamano ambao tume, tulikuwa nao tulifanikiwa kufungua tawi moja linaloitwa Kibagwe na mpaka sasa linaendelea nimshukuru Mungu kwamba baada tu ya miaka hiyo 19 ilihamia kanisa la FPST Murusi ambapo sasa ndipo naendelea kumtumikia Mungu. Sawa, tunakwenda ugumu wa kazi ya Mungu jinsi tunavyoona. Ah, katika kazi ya Mungu ziko changamoto. Na changamoto hasa ambazo nimekutana nazo nazoweza kueleza kabisa hasa nikiwa kanisa la Nyasha ni ule ugumu au unaoto uliotokana na uchumi duni lakini kiukweli hakukuwa na shida nyingi sana maana tulishikamana pamoja na ugumu wote huo lakini mafanikio yalionekana okay e, tangu ulipohamia Murusi mafanikio yapi ambayo Ya yeah, nimshukuru Mungu asante sana kwa swali zuri. Tangu nimefika kanisa la FPST Murusi. Nimshukuru Mungu kwamba ilipokelewa vizuri. Viongozi kuanzia wazee wa kanisa, mashemasi, wakuu wa idara na kanisa lote kwa ujumla tunashikamana vizuri, tunaweka maono pamoja na tunaamka kwa pamoja tunatekeleza kazi ya Mungu kwa wepesi. Na kwa mshikamano huo huo na mshukuru Mungu kwamba tangu mwaka huo nilipofikia nilipohamia hapo tarehe 22 mwezi wa kumi na moja, elufu mbili na kumi na tano, na mshukuru Mungu tulifanikiwa kufungua tawi moja linaitwa FPST Waz. Na tumeendelea ilikuwa tarehe pia tarehe 14 mwezi wa kumi, elfu mbili na kumi na nane mshukuru Mungu tena tumefanikiwa kufungua tawi lingine linaloitwa FPST Juhudi. Jambo jema sana. Lakini pia hatukuishia hapo tarehe nne mwezi wa 11 na 18 yani mwaka jana tulifungua tawi lingine tena haya yote ni kwa sababu ya mshikamano 
wetu katika kanisa la Murusi. Kwa kweli ni kanisa zuri, kanisa lenye upendo, kanisa ambalo linajali na linataka kufanya kazi. Halihitaji maneno maneno, inahitaji kazi na kazi inaonekana. Lakini pia ndugu mtangazaji sio hapo tu ninamshukuru Mungu sana nasikia kutiwa moyo na kujengwa ni juzi juzi tu talehe tano mwezi wa tano elfu mbili na kumi na tisa tumefanikiwa kufungua parishi mpya inaitwa Hwazi ambayo inachukua tawi la Hwazi na tawi moja linaloitwa Mkombozi Labda kwa maelezo yako mpaka sasa kanisa la Murusi tangu ulipofika umefanikiwa kufungua matawi mangapi? Ya, yeah, namshukuru Mungu sana kwamba tangu nimefika parishi ya Murusi tumefanikiwa kufungua matawi matatu. Tawi la kwanza ni Hwazi, tawi la pili naitwa Juhudi na tawi la tatu linaitwa Mkombozi. Okay, labda uh... Unaweza kaeleza watazamaji kwa ufupi maana inaonekana matawi mawili haya yamefunguliwa ndani ya mwaka mmoja na labda we umefanikiwaje maana ni tunafahamu ufunguzi wa tawi ni mchakato mkubwa na ambao unahitaji maandalizi makubwa labda unaweza kawaelezea ulifanikiwaje na je ama tawi haya yako katika hali ipi Ya yeah, namshukuru Mungu kwamba mafanikio ni kama nilivyotangulia kusema ni ule mshikamano wetu watu wa Murusi ndio uliosababisha tuweze kufungua hayo matawi ni kweli ni kazi ngumu lakini palipo na umoja hakuna jambo gumu linaweza kusimama na hii ni kwa sababu tu kwamba kila mtu huwa na namna ya jinsi alivyoitwa na mimi nakumbuka kabisa kile ambacho Mungu aliniambia wakati ananiita kuingia kwenye hii kazi Okay sawa. So, labda hali ya matawi haya kwa sasa ikoje? Labda kuna washirika wangapi na majengo na tunaweza tukawaeleza watazamaji. Ya, yeah, nishukuru sana mtangazaji kwa swali zuri, swali ambalo kwa kweli linanifanya ndio na cha kueleza. Ah, tawi moja la kwanza tulilolifungua la Hwazi Tulifungua likiwa na washirika wapatao sabini. Lakini na mshukuru mungu mpaka sasa wako washirika wapatao miambiri na tisini. Okay. Tawi la FPST Juhudi. Tulifungua likiwa na washirika sitini. Lakini mpaka sasa wako washirika miambiri. Na na mshukuru mungu tawi la mkombozi tulilifungua likiwa na washirika stini na tatu paka sasa lina washirika wapatao mia moja na arobaini na nani mafanikio makubwa sana na mshukuru mungu sana sawa tunashukuru sana mchungaji lakini pia swali la mwisho unaweza ukatueleza kwamba uh, unatoa wito gani labda kwa watumishi wengine kwa habari ya, ya huduma hii ya uchungaji unaweza kuambia ujumbe upi hasa A, kitu ambacho naweza nikachangia ma, mawazo au kutoa wito kwa watumishi wenzangu mahali popote mnapo mnao nitazama na kunisikia ni kweli tumeitwa kwa kazi ya Mungu na ndilo swali kubwa ambalo tunatakiwa kujiuliza kwamba tumeitwa kwa kazi ya Mungu na hasa mimi ninapojaribu kutathimini ninakumbuka nilikuwa mfanya biashara na sasa niliitwa na Mungu na Mungu akaniambia acha hiyo kazi nitumikie naichukua kama biashara ili niweze kuzaa matunda kama Biblia inavyosema kumbe nitoe wito kwamba kwa kuwa tumeitwa na Mungu ni vizuri tuingie kazini na Ninaposoma Biblia nakuta hasa katika kitabu cha mwanzo kuna watumishi wengi kuna watu wengi wameishi miaka mpaka tisa. lakini kitu nachogundua pale 
Biblia inasema kwamba akazaa watoto halafu wakafa. Hii inanijengea mawazo kwamba walikuwepo tu wakazaa halafu wakafa. Hakuna kazi yoyote inayoandikwa kwamba waliifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo nasikia wivu na ninatoa wito kwamba ni vizuri tuamke kwa pamoja <coughs> ili tuweze kusukuma kazi ya Mungu iweze kwenda mbele na tuache alama kwenye hii dunia maana tunapita sawa basi kwa sasa tugeukee upande wa mitandao naona makanisa mengi hasa ya ya, ya mji wa Kasuru au maeneo mengine hawajihusishi sana na habari za mitandao lakini tunaona uh, makanisa ya FCT sasa yanaanza kuamka ikiwemo na kanisa lako la Mrusi naona matukio mbalimbali mnayarusha katika mitandao na sasa naona mmefungua uh, channel ya YouTube la, na naangalia ndani kuna mifumo mbalimbali ya kiteknolojia kuna uh, screen ya, na pia kuna projector vitu kama hivi vyote wewe una una viongeleaje maana naona wachungaji wengine pia wapo ambao wanasema vitu kama hivi ni vya kidunia zaidi na je we unavihusishaje vitu hivi na ukidunia au vina faida gani katika kazi ya Mungu hebu unaweza katuambia kwa ufupi na kushukuru sana mtangazaji <laughs> kwa swali zuri sana <clears throat> ah, ni kweli kila mtu huwa na mtazamo wake lakini ukweli unabaki kuwa ukweli Dunia ina makundi makubwa matatu. Kuna vijana, kuna watu wazima, umri wakati, lakini pia kuna wazee. Na inawezekana wale wanaofikiri kwamba mitandao hii ni, ni ya kihuni, inawezekana ni wazee ambao wakati wao mambo haya hayakuwepo. Lakini mimi binafsi Ninapotathmini nakuta kwamba hasa vijana tunawakosa kiasi kwamba hata kama ukifanya mkutano ukiwaita kwa ibada hawawezi kuhudhuria wao ni, ni, ni wadau wakubwa sana wanashughulika na mitandao na ni kizazi cha watu wengi sana hiyo ndiyo iliyonifikirisha ya kwa sababu vijana ndio hasa wanaoshughulika na mitandao ili nisaidia kufikiri kwamba ni vizuri kuwafuata kwa sababu hata ukiwaita kanisani ukiweka makongamano hawatokei na tulipo fikiri kufanya hiyo kwa mshikamano tunamshukuru Mungu kwamba tunawafuata Lengo tu ni moja kuhubiri injiri kwa sababu Biblia inasema kwamba hubirini injiri kwa kila kiumbe. Sasa tukienda na wazee tu peke yake tutakuwa tumeacha kizazi cha leo. Maana hawa ndio maaskofu wa kesho. Hawa ndio wachungaji wa kesho. Na tunaona ni vizuri sawa labda tunajaribu kuangalia pia Umesema tangu umeingia katika kanisa la FPCT Murusi ni takriban miaka michache sana ni kama miaka nadhani hata mitano bado hajaitimia. Yeah. Naweza kaelezea kwa ufupi kidogo mafanikio tu hayo ambayo mmeweza kuyapata lakini ni kwa namna gani mmefanikiwa kufikia katika hatua hii? Ya yeah, mafanikio haya kama nilivyosema tulianza tukafungua tawi la Huazi mwaka 2015 mwezi wa moja tarehe na mbili lakini tukafungua tawi la juhudi tarehe nne mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na kumi na nane lakini pia tawi la mkombozi tarehe nne mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na nane aya mafanikio yote ni pamoja tuko tunajenga pia ofisi ya kanisa ama mafanikio yote siri yake tu siri tunayo inayotuongoza ina katika hayo ni mshikamano mshikamano na ule wivu tu wa kazi kwa sababu kila mtu ana namna alivyoitwa kama nilivyotangulia kusema nilikuwa mfanya biashara 
Sasa kazi hii mimi naichukua kama biashara ya kiroho sasa. Kwa hiyo nasikia vizuri, nasikia kujengwa, nasikia kutiwa moyo kwa sababu niko na watu waelewa. Na sio hiyo tu tunayo maono kwamba kasuru yote tuishike. Na wala sio kasuru tu lakini twende mpaka duniani kote. Kwa sababu ndio Biblia kwamba enendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa kila kiumbe sio kasuru peke yake. Amina. Lakini pia mafanikio ambayo tumekwisha umekwisha kuyaelezea tumeona ni mafanikio mengi lakini pia kwa upande wa kiroho tunaona watu wengi wakikimbilia katika kanisa hili la Murusi, watu wengi wanaokoka katika ibada zenu lakini pia watu mbalimbali hata kutoka makanisa mengine wamekuwa wakihamia katika kanisa hili ni siri gani ambayo ipo labda kwenye kanisa hili la Murusi uambie watazamaji waweze kuona kuelewa na kushukuru sana mtangazaji kwa swali zuri sana <laughs> ah ni mshukuru Mungu kwamba kwa sababu tu ya mshikamano nirudie tena mshikamano ni jambo kubwa sana umoja kanisa letu la FPST Murusi ni kanisa lenye mshikamano hasa katika kuhubiri injili katika kuomba Mungu na kwa kuomba Mungu tunaona mafanikio makubwa wenye shida wanapona Ah, yani miujiza inatokea ya kutosha kabisa ambayo inasababisha watu wengi waanze kuulizia hili kanisa liko wapi. Na nimshukuru Mungu kwamba pamoja na kufungua hayo matawi lakini kanisa bado limejaa kabisa. Na ni, nitoe wito tu kwamba nikaribishe watu wote wa kasuru kuja FPST Murusi. Yuko Mungu anayeweza kufanya maajabu makubwa una shida ya aina gani niombe niseme tu kwamba kila jioni tunayo maombi na ibada zetu Jumaine na Ijumaa ni mafundisho lakini pia maombezi kila wakati yanakuwepo Amina labda kwa maelezo ya mwisho kabisa kwa nafasi ya mwisho kama dakika mbili au moja una lolote labda la kuweza kuongea na watu wa Kasuru au Tanzania nzima kwa ujumla ni kipi ambacho unaweza kuambia kama wito Ni kushukuru sana mtangazaji kwa jinsi unavyoendelea kuuliza maswali yako haya Na neno ni moja tu Ni muhimu sana kila mtu kila kiumbe kujua kwamba tunaishi kwa muda na kwa kuwa tunaishi kwa muda ni vema kila mtu kupangilia mambo yake kwamba ninaishi kwa muda biblia nasema kwamba tukiishi sana ni, 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 ni miaka sabini kwa nyongeza miaka themanini sasa ni vizuri kupima tu kwamba humo katika hiyo miaka umefanya nini na mimi kama mimi Niombe niseme hata kama watu wanakimbia huku na kule kutafuta maisha niseme tu kwamba tu wapitaji. Na kwa kuwa tu wapitaji ni vizuri kumwamini Yesu. Na haiwezekani kwa namna yoyote kwamba umefanya mambo fulani ukasahau kwamba kuna safari. Safari ya mbinguni ipo na huwezi kwenda bila kumwamini Yesu. Nitoe wito kwa watu wote duniani tumugeukie Mungu. Maana ndiye ameshika uhai wetu. Mambo yote tunayofanya ni ya muda tu. Tunatakiwa twende tupumzike kwa Mungu mbinguni. Asante sana. Mungu akubariki sana. Amin. Asante sana mtangazaji.